ടോക്കീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചായക്കൊപ്പം മസാല കപ്പലണ്ടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ മസാല കപ്പലണ്ടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു അപ്പോൾ മസാല കപ്പലണ്ടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇത് വറുക്ക് തൊലി കളയുക എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തൊലി കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മസാല പൊരണ്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തൊലി കളയാതെ തന്നെ കപ്പലണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ കായം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വറുക്കാൻ എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കടലമാവിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയുടെയും കറക്റ്റായ ഒരു അളവ് നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ലേശം കൂടി ആവശ്യം വന്നെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല അത് ഓരോരുത്തരും ഈ കപ്പലണ്ടിയിൽ ചേർത്ത് കുഴച്ച് നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ചേർക്കുക അപ്പം കപ്പലണ്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരുഞ്ചീരകം കായപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ കുറച്ച് വീതം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അധികം കുഴഞ്ഞു പോകരുത് വളരെ കുറച്ച് വീതം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ലേശം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം മുഴുവനായും അങ്ങ് കോട്ടായിട്ടില്ല അപ്പം കുറച്ചുകൂടി കടലപ്പൊടിയും ലേശം അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കോട്ടാവുകയും ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ ആവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച അത്രയും തന്നെ കടലമാവും അരിമാവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് അധിക നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇനി അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക അത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കറിവേപ്പില മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കൂടി വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക അതും നല്ല ഒരു മണം നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇതല്ല ചതച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി അല്ല വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറിവേപ്പില വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളുത്തുള്ളി വറുത്ത് കോരാ വെളുത്തുള്ളിയും ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി അവസാനം വറുത്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കപ്പലണ്ടി കുറേച്ചയായിട്ടെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി ഒന്നൊന്നായിട്ട് വീഴത്തക്ക രീതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് കട്ടിയായിക്കോളും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി മുഴുവൻ വറുത്തെടുക്കുക